Hello students, this is uh, our topic 9, topic 9, application of, application of definite integration, application of definite integration. इसके पहले लेक्चर में हमने ये समझा था कि what is definite integration and how it is connected to the area of a curve, area of the region between a curve and x-axis. Then today the topic is the application of definite integration, some other application of definite integrations. जो अपने इस समय आपको पहले बताया वो definite integration की basic definition से connected application था. Area find out करना है definite integration की basic properties में से है. उसके अलावा देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं यहां पर ध्यान दें एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन फर्स्ट एग्जांपल सपोज देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ l एंड लेट लेट द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड लेट द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड इज Suppose lambda. It means there is lambda kg mass per unit length of the rod. आप समझ रहे हैं application of definite integration कि कैसे हम definite integration को use करके physics में implement करके अपनी problem करते हैं, solve ये उसे easy बनाते हैं. Then there is a rod of length l and it is a uniform rod. It is uniform throughout. It means at every portion the composition is same. Linear mass density of the rod is lambda. Then for finding the total mass of the rod, we have to multiply per unit length mass lambda and total length L. Then this will be the total mass of that rod. If the rod is uniform, its linear mass density is lambda and L length rod is provided, then for the rod is uniform, so total mass of the rod will be lambda into L. This is the total mass of the rod, lambda into L. This is not a definite integration requirement because this question is uniform, symmetrical. डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज समझने के लिए बिल्कुल इसके पहले में क्वेश्चन और समझे सपोज देर इज अ रॉड ऑफ सेम लेंथ एल बट दिस रॉड इज नॉट यूनिफॉर्म दिस रॉड इज नॉट यूनिफॉर्म इट मींस द मास ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रॉड इज डिफरेंट एंड लिनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड एंड लिनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड एंड लिनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड लेमडा is equal to any constant into distance x. Here x is uh, the distance measured from one of the corner of the rod. It means this is x. So, our question is to solve the mass of this rod. This rod is uniform, its length is L. Linear mass density is lambda. So, due to uniformity, net mass of the rod is lambda into L. Per unit length mass lambda, total length L. So, total mass lambda into L. But here, this rod, the length of this rod is L, its linear mass density is not fixed. It varies with the distance and from this corner at a distance x, linear mass density of the rod is kx. Lambda, linear mass density is a symbol and is given by kx. k is working as a constant here and x represents the distance from one of the corner of the rod. Total length of the rod is L. Now for finding the net mass of the rod, अगर हम ऊपर की लाइन की तरह सीधे लैम्डा इनटू एल लिखते हैं, तो एक गलत अटेम्प्ट होगा क्योंकि लैम्डा इस एक वेरिएबल ही है, लैम्डा डिपेंड्स ऑन एक्स। सो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारी हेल्प कैसे करता है? कंसीडर। एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस कॉर्नर, कंसीडर element of the rod of length x mass of element of rod mass of element of rod of length dx equal to lambda into dx for mass per unit length is lambda so mass of this element mass of element of rod of length dx is lambda dx this lambda dx represents the mass of this uh, part of the rod so net mass of the rod is lambda dx Integration from this corner of the rod to the final corner. It is from 0 to L. If we integrate this, 
and you know that integration is the process of summation in the definition of integration we see that for finding the complete area of a curve between x axis and curve we make a small segment we make a strip in that first calculate the area of that strip and finally by taking integration limits we get the complete area in the same manner for finding the net mass of the rod first we consider a small segment in the rod its length is dx kyunki har part alag alag mass density ka hai to humne x distance pe dx segment consider kiya its length is lambda its mass is lambda dx sorry so total mass of the rod is lambda dx from 0 to n and lambda is itself a function of x so kx dx taking k common it is a constant this is the basic law of integration and integration of x to the power 1 is 2 power over 2 and the limits are from 0 to n which is again a constant you can take it as the outside so answer is l square minus zero square half k l square half k l square this is the total mass of the rod in that case so if there is variability in any problem then for finding the net mass of the rod we should take this type of step so integration may डेफिनेट इंटीग्रेशन जो मेजर पोर्सन है वो फिजिक्स में काफी सपोर्ट करता है लेकिन मैथमेटिक्स के डेफिनेट इंटीग्रेशन और फिजिक्स के डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक डिफरेंस है मैथ्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है हमें केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है विद इन लिमिट्स वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है बट फिजिक्स में पहले आप क्वेश्चन बनाते हैं जैसे इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने खुद जनरलाइज किया जनरेट किया है प्रॉब्लम को उसके बाद उसे सॉल्व किया तो फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा टफ uh, हो जाती है इस मतलब इस कंपैरिजन में मैथ के कंपैरिजन में कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम खुद क्रिएट करनी पड़ती है और फिर उसका आंसर ढूंढना पड़ता है सो दिस इज द आंसर हाफ के एल स्क्वायर सिमिलरली वी कैन मेक मैनी अदर आंसर ऑल्सो बाई यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको मान लीजिए हमें ये पता करना है कि the circumference of a circle is 2 pi r we know this formula from our earlier classes 2 pi r is the total circumference of a circle 10th standard par ye formula bataya jata hai but isko derive nahi kiya jata hai ab agar maan lijiye aap janna chahe ki why it is 2 pi r then by definite integration you know this by definite integration you can obtain this answer the pattern will be that consider this that this is a straight line and this represents the radius of the circle at an angle theta at an angle theta from this axis there is a small segment of the rod whose angular displacement is d theta this is small angle is d theta so this arc will be r d theta it is a circle we have to define we have to actually we have to calculate its circumference total circumference we know the formula it is 2 pi r we have to derive this one so at an angle theta first consider a small segment of the rod of angular displacement d theta its arc length will be r d theta this is by the formula arc is equal to angle into radius we know that angle is arc upon radius so arc will be angle into radius this is r d theta and due to this is only a small segment of uh, the complete circumference so by definite integration if we integrate this arc length this is the length of a arc of the circle only so for finding the complete length uh, complete circumference of the circle integrated within the initial line angle that is 0 degree to complete the circle that is 2 pi 2 pi is the angle which covers the complete circle so if we integrate this between 0 to 2 pi then we can obtain the area of the, the circumference mark is the circumference of the circle it is r and integration of d theta from 0 to 2 pi it is r d theta integration is theta and on applying limits it will be r into 2 pi minus 0 it is 2 pi r this is 2 pi r 2 pi r will be the circumference of that circle सिमिलर सर्कमफ्रेंस हम निकाल चुके हैं सर्कल का अगर मान लीजिए हमें अपने प्रीवियस क्लासेस का फॉर्मूला एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर सपोज ये ड्राइव करना है हमें जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे है क्योंकि एलिमेंट्री क्लासेस में इसे केवल याद करने को बोला जाता है बट ये फॉर्मूला कैसे है 
तो हम पहले सर्कल फ्रेंस अचीव कर चुके हैं बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन फर्स्ट वी कंसीडर्ड अ स्मॉल आर्क ऑफ द सर्कल आर डी थीटा देन इन वी इंटीग्रेटेड इट बिटवीन द लिमिट्स 0 टू 2 पाई फॉर गेटिंग अस आंसर आंसर इट इज 2 पाई आर नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एस पाई आर स्क्वायर सो फॉर फाइंडिंग दिस एरिया फर्स्ट एट अ डिस्टेंस x from the center consider a thin circle hollow circle it means a ring sorry it is a ring in the disk we have to find the complete area of this disk so for finding the complete area we consider a ring first let its thickness is dx it means it is a ring of radius x and its thickness is dx सो so, एक जनरलाइजेशन समझे कि अगर मैं ये रिंग जो मैंने कंसीडर किया अगर मैं इसे काट दूँ एक इसको बीच से कट कर दूँ और कट करके इसको सीधा कर दूँ तो ये एक वायर बन जाएगा जिसकी लेंथ होगी सर्कम के बराबर एंड वी नो द सर्कम फ्रेंस इज टू बाई इन टू रेडियस एक बार फिर से समझे कि इस पूरे डिस्क का एरिया निकालना हमारा टारगेट है मैंने इस डिस्क का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर एक रिंग कंसीडर की डेफिनेट इंटीग्रेशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसके अंदर कोई छोटी रिंग बनेगी एंड सम रिंग्स विल बी लार्जर सो फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट एरिया फर्स्ट वी कंसीडर अ रिंग एट रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी इस रिंग को अगर मैं कट करके सीधा करूँ तो एक वायर बन जाएगा जिसकी लेंथ होगी टू पाई एक्स इक्वल टू सर्कम फ्रेंस एंड विथ ऑफ द वायर डी एक्स सो लेंथ इन टू विथ दिस इज एरिया ऑफ दिस सर्किल घर से समझें ये सर्किल है थिनेस्ट सर्किल है इसे आप ऐसे समझें कि जैसे आप एक रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं तो इसे कट करके सीधा कर दीजिए ये आपको एक पतला सा रेक्टेंगल दिखेगा उस रेक्टेंगल की लेंथ इस वायर को कट करने वाले इसके सर्कम फ्रेंस के बराबर आ जाएगी सो दिस टू पाई एक्स इज लेंथ ऑफ दिस सर्किल एंड डी एक्स इज विथ ऑफ दैट so length into width this is area this ring only for finding the complete area take the limits of dx x represents radius here so minimum radius to maximum radius so limits are 0 to r the answer is 2 pi x is x square by 2 and from 0 to r so it is 2 pi by 2 outside and r square minus 0 square 2 into r cancel it is pi r square pi r square is the answer So circumference of this circle is two pi r, and area of a circle is pi r square. Similarly, we can derive the IR formula and make other conditions. But one by one, for the movement of inertia, to find the center of gravity, but all these things will be learned first. So, we are just aware that you have to understand which question will be needed in which question and which will not be needed. I will give you an idea. If there is a question, I will give you an idea. होमोजीनियस है यूनिफॉर्म है तो उसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में कोई वैल्यू वेरी कर रही है और उस वेरी करने से रिलेटेड फंक्शन है पता है तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके उस आंसर को पता लगा सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन तब यूज होती है जब किसी चीज में वेरिएशन आता है अगर चीज पैटर्न में है तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है अगर एक कॉपी का प्राइस फाइव रुपीज है और आपसे कोई एक लाख कॉपी की प्राइस पूछे देन इट विल बी सिंपल फाइव लाख रुपीस क्योंकि हर कॉपी की कीमत पांच रुपए है तो इट इस सिंपल टू अचीव टू ऑब्टेन द टोटल प्राइस बट अगर इसमें कोई वेरिएबिलिटी है तो फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे जैसे अभी जो हमने एग्जांपल देखे उसमें these are applications. Similar applications are also there, such as if we want to find the area of one segment of sine curve. This curve is sine curve. It is y equal to sine x. In some cases, in mathematics, we should use the, the direct formula for area of this part. So it should be a formula with every student should remember the formula of one part area of one part of sine curve the curve is uh, y equal to sin x and our attempt is to obtain the area from this 0 to pi along x axis so as the rule says the first consider a strip its height will be y and thickness is dx 
So area of this step is y dx. And for finding the complete area from 0 to pi, we will take the limits 0 to pi. So in definite integration, we have the step concentration. Uska area dx y. Then for finding the whole area, you should integrate it within the limits 0 to pi. Y is sin x. So the next line will be sin x dx integration 0 to pi. And integration of sin x, you know it is cos x minus 0 to pi. Take minus outside and put the limits cos pi minus cos 0. Cos x is pi, x is 0. And it is minus 1 minus 1. So 2 is the area. Complete area of one loop of sin is 2. One loop of sine is two. It means up to zero to ninety, it is one unit. One unit. ये बात आप याद कर लें मैं इसमें यूज़ होती है कि साइन करूँ कि एक लूप का एरिया टू यूनिट होता है, तो उसके जीरो से पाई बाय टू तक क्या आधे लूप का एरिया वन होगा। In some cases in mathematics, we use this directly to solve our question early, quickly. So zero to pi by two का एरिया वन यूनिट और पाई बाय टू से पाई तक का एरिया वन यूनिट। Complete एक लूप का एरिया टू these are uses of definite integration. Other uses are also there. Like in just just a chapter, but in a nine use up with the hanging definite integration. I will give a little bit of idea. The other key definite integration. Okay, I use can use cartel. I'm not in front of the problem. Okay.